ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ മലയാളം നമ്മൾ പുതിയൊരു ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫാക്സിൻ മലയാളം എന്നാണ് ചാനലിൻ്റെ പേര് ചാനലിൻ്റെ പേരും ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കേട്ടാൽ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഇതൊക്കെ സത്യമായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ ആലോചിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫാക്സ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ചാനലാണ് ഈ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ച പോലെ എല്ലാവരും ആ ചാനലും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മൾ സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് നോക്കിയതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണ് ഡബിൾ കോളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എമൗണ്ട് സൈഡിൽ ക്യാഷിൻ്റെ എമൗണ്ട് കോളം വരും ബാങ്കിൻ്റെ എമൗണ്ട് കോളം വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഞാൻ കാണിക്കാം ഡേറ്റ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് പിന്നെ എൽ എഫ് കോളം ഈ ആർ എൻ വേണ്ട എൽ എഫ് പിന്നെ ക്യാഷിനുള്ള എമൗണ്ട് കോളം ബാങ്കിൻ്റെ എമൗണ്ട് കോളം പിന്നെ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എൽ എഫ് ക്യാഷ് ബാങ്ക് ഇവിടെ റെസിപ്റ്റ്സ് ചെയ്തും ഇവിടെ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്തും ഇതിങ്ങനെ വരയ്ക്കണം എന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്താലും മതി റെസിപ്റ്റ്സ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഡി ആർ എസ് ചെയ്യാർ ഇനി നേരം നമ്മൾ എൻട്രി എടുത്ത് അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ജോലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് പഠിക്കാൻ അഞ്ച് മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മാർക്ക് വരെ ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ആകുമ്പോൾ എട്ട് മാർക്ക് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് സുഖമായിട്ട് എട്ട് മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് ഒന്നിലാണ് ഇവിടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് തുടങ്ങുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ക്യാഷിൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് ബാങ്കിൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാലൻസ് ബ്രോഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഡേറ്റ് എഴുതിയിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെ ക്യാഷിൻ്റെ കോളത്തിൽ മുന്നൂറ് കൊണ്ടുപോയി എഴുതാം ബാങ്കിൻ്റെ കോളത്തിൽ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കൊണ്ടുപോയി എഴുതാം അത് എഴുതി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ നേരിട്ട് അതങ്ങട് ബാലൻസ് ബ്രോഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താ സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് നാലായിരം ഗുഡ്സ് ക്യാഷിന് വിറ്റു അപ്പോൾ വരുന്ന എൻട്രി എന്താണെന്ന് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ആലോചിക്കുക ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു സെയിൽസ് എന്നല്ല ആ എൻട്രി വരുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതില്ല ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതുന്നത് ആകെ കോൺട്രാ എൻട്രി വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ക്യാഷ് എന്നും ബാങ്ക് എന്നും എഴുതുള്ളൂ അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഒന്നും ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു സെയിൽസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ബാക്കി കിടക്കുന്ന ക്യാഷ് അല്ലാത്ത ബാക്കി കിടക്കുന്ന പോർഷനിൽ ടു സെയിൽസ് ആ ടു സെയിൽസ് എഴുതാം ടു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ എഴുതും ബൈ വന്നത് ഈ സൈഡിൽ എഴുതും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡേറ്റ് ഇട്ട് ടു സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലായിരം ക്യാഷിൻ്റെ കോളത്തിൽ എഴുതണം കാരണം ക്യാഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ലേ അത് വരുന്നത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു സെയിൽസ് നാലെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് ഇവിടെ എഴുതി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത എൻട്രി ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നാലാം തീയതി ഉള്ളത് പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് കാശ് കൊടുത്ത് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിച്ചു എൻട്രി എന്താണ് പെർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു ക്യാഷ് എന്നല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഒഴിവാക്കി ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ എന്താ ബൈ പർച്ചേസ് എന്നാ ടു അല്ലാത്ത മോളിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ബൈ ചേർത്താൽ പറയുള്ളൂ അപ്പോൾ ബൈ പർച്ചേസ് അപ്പോൾ ബൈ വരുന്നതല്ല നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ എഴുതണം അതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ഡേറ്റ് ഇട്ട് ബൈ പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാഷിൻ്റെ കോളത്തിൽ മൂവായിരം രൂപ എഴുതി നെക്സ്റ്റ് എൻട്രി എന്താണ് ആറാം തീയതി ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ക്യാഷ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് ബാങ്കിൽ കാശ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ഇതൊരു കോൺട്രാ എൻട്രിയാണ് കാരണം ഇവിടെ ബാങ്കും ക്യാഷും മാത്രമേ വരുള്ളൂ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ക്യാഷ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കൂടും കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് കുറയും അപ്പോൾ എൻട്രി വരുന്നത് ബാങ്ക് കൂടല്ലേ ഇപ്പോൾ ബാങ്കിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്നാണ് എൻട്രി വരുന്നത് ഇനി ഇതെങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് അപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്നല്ലേ വന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ടു ക്യാഷ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതാം ആറാം തീയതി അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ചേർത്തുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതണം അപ്പോൾ ടു ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ട് ക്യാഷിൻ്റെ കോളത്തിൽ എഴുതരുത് നമ്മൾ ബാങ്കിൻ്റെ കോളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ എമൗണ്ട് എണ്ണൂറ് രൂപയായിരുന്നു ഇവിടെ അപ്പോൾ ആ ബാങ്കിൻ്റെ കോളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി എണ്ണൂറ് എന്ന് എഴുതാം എന്നിട്ട് ഈ എൽ എഫ് കോളത്തിൽ സി എന്ന് കൂടി 
ഇപ്പറയിന് ബാക്കി ബൈ ക്യാഷ് കിടക്കലേ ബൈ ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതി ബാങ്കിൻ്റെ കോളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി എമൗണ്ട് എഴുതി നേരെ സി എഴുതി മനസ്സിലായില്ലേ നെക്സ്റ്റ് എന്താ പെർച്ചേസ് സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേഷനറി പർച്ചേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ വരുന്ന എൻട്രി എന്താണ് സ്റ്റേഷനറി എന്നൊരു ചിലവല്ലേ ചിലവിൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്റ്റേഷനറി അക്കൗണ്ട് ഇട്ട് ടു ക്യാഷ് അപ്പോൾ ടു ക്യാഷ് എന്ന് വന്നു ഇപ്പോൾ ബാക്കി ബ കിടക്കുന്ന പോർഷൻ ബൈ സ്റ്റേഷനറി അല്ലേ അപ്പോൾ ബൈ സ്റ്റേഷനറി എന്ന് എഴുതി ക്യാഷിൻ്റെ കോളത്തിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എഴുതി നെക്സ്റ്റ് പെയ്ഡ് സഞ്ജയ് പെയ്ഡ് ടു സഞ്ജയ് ബൈ ചെക്ക് സഞ്ജയ്ക്ക് പേ ചെയ്തു നമുക്ക് നമ്മൾ സഞ്ജയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം എന്നാലേ നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ക്യാഷിന് വരും ചെക്കാ കൊടുത്തെ ക്യാഷ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ എൻട്രി നമ്മൾ സാധാരണ വരുന്നത് സഞ്ജയ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ട് ടു ക്യാഷ് ക്യാഷ് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ ചെക്കാ കൊടുത്തെങ്കിൽ ആ ടു ക്യാഷ് മാറ്റി ബാങ്ക് എഴുതാം സഞ്ജയ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ട് ടു ബാങ്ക് എന്ന് എഴുതാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ടു ബാങ്ക് എന്നുള്ള ആ പോർഷൻ മാറ്റിക്കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി ബൈ സഞ്ജയ് അല്ല ഉള്ളത് അപ്പോൾ ബൈ സഞ്ജയ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ആ എമൗണ്ട് ബാങ്കിൻ്റെ കോളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി എഴുതി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് ബൈ ചെക്ക് റെൻറ്റ് പേ ചെയ്തു ക്യാഷ് കൊടുത്തതല്ല ക്യാഷ് കൊടുത്താണ് നമ്മൾ റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതും ചെക്ക് വഴി ആയതുകൊണ്ട് റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ടർ ടു ബാങ്ക് എന്ന് എഴുതും അപ്പോൾ ടു ബാങ്ക് എന്നുള്ള പോർഷൻ മാറ്റിക്കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് ബൈ റെൻറ്റ് ബൈ റെൻറ്റ് എന്ന് എഴുതി ബാങ്കിൻ്റെ കോളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി എമൗണ്ട് എഴുതി നെക്സ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ചെക്ക് ഫ്രം സൂരജ് സൂരജിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചെക്ക് കിട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് ചെക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്യാഷ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതാറുള്ളൂ അതങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചെക്ക് കിട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻട്രി വരുന്നത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സൂരജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടു സൂരജ് എന്നുള്ള രണ്ടായിരം രൂപ ടു സൂരജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ അത് ക്യാഷിൻ്റെ കോളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വേണം എഴുതാൻ ക്യാഷ് കിട്ടിയത് നമ്മൾ എപ്പോഴും സോറി ചെക്ക് കിട്ടിയത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്യാഷ് കിട്ടി എന്നുള്ള രീതിക്ക് മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ചെക്ക് ഫ്രം സൂരജ് പെയ്ഡ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ചെക്ക് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഇട്ടു ബാങ്കിൽ ഇട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതേ സെയിം എൻ്റെ വരുന്നത് ബാങ്ക് കൂടി ക്യാഷ് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരം തന്നെ അപ്പോൾ ടു ക്യാഷ് ഇതൊരു കോൺട്രാ എൻട്രി അല്ലേ അപ്പോൾ നേരെ ബാങ്കിൻ്റെ കോളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി രണ്ടായിരം എഴുതി ഇതൊരു കോൺട്രാ എൻട്രി ആയതുകൊണ്ട് സിയും കൊടുത്തു അപ്പോൾ ടു ക്യാഷ് എഴുതി ഇനി ബൈ ബാങ്ക് എഴുതേണ്ടേ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ബൈ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ എഴുതി എന്നിട്ട് ക്യാഷിൻ്റെ കോളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി എമൗണ്ട് എഴുതി കോൺട്രാ എൻട്രിയുടെ സിയും കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എൻട്രി എന്താണ് ഡ്രൂ ക്യാഷ് ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസ് വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്ക് സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വരുന്ന എൻട്രി എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോയി ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്നാണ് എൻട്രി വരുന്നത് അപ്പോൾ ബൈ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാഷിൻ്റെ കോളത്തിൽ ആ എമൗണ്ട് എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് വിഡ്രൂ ഫ്രം ബാങ്ക് ഫോർ പേഴ്സണൽ പേർപ്പസസ് പേഴ്സണൽ പേർപ്പസിന് വേണ്ടി ബാങ്കിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്തു അപ്പോൾ അപ്പോൾ എൻട്രി എന്താ വന്നത് ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് എന്ന് വരും കാരണം ബാങ്ക് അല്ലേ കുറഞ്ഞത് ബൈ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് എഴുതാം എമൗണ്ട് എന്നിട്ട് ബാങ്കിൻ്റെ കോളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വേണം എഴുതാൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് സാലറി സ്പീഡ് ബൈ ചെക്ക് സാലറി ചെക്ക് വഴി പേ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചെക്ക് വഴി പേ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാലറി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് എന്ന് എഴുതും അപ്പോൾ ബൈ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാലറിയുടെ എമൗണ്ട് ബൈ ബാങ്ക് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ബാങ്കിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൊടുത്തിൽ എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് ക്യാഷ് സെയില് ക്യാഷ് സെയിലിൻ്റെ എൻട്രി എന്താണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സെയിൽസ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ടു സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു എമൗണ്ട് എഴുതി നെക്സ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് ബാങ്കിൽ ഇട്ടു അതായത് അവിടെ വരുന്നത് ബാങ്ക് കൂടി ക്യാഷ് കുറഞ്ഞു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇട്ട് ടു ക്യാഷ് എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇട്ട് ടു ക്യാഷ് ആയതുകൊണ്ട് ടു
പി സൈഡാണ് കൂടുതൽ ആ പി സൈഡ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പതിനൊന്ന് എണ്ണൂറ് അവിടെയും ഇവിടെ എഴുതി അതേപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലാണ് കൂടുതൽ പത്ത് മുന്നൂറ് കൂട്ടി നോക്കുക എവിടെയാണെന്ന് അപ്പോൾ പത്ത് മുന്നൂറ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എഴുതി ഇവിടെ എഴുതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പതിനൊന്ന് എണ്ണൂറിൽ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ ഓരോന്നും കുറയ്ക്കുക അതായത് ക്യാഷിൻ്റെ അലോയ് ടോട്ടൽ പതിനൊന്ന് എണ്ണൂറ് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഓരോന്നും കുറച്ച് 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 വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പം ഈ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതാം നമ്മൾ അടുത്ത മാസത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ക്യാരി ഡൗൺ ചെയ്യണം അടുത്ത മാസത്തേക്ക് അപ്പോൾ അത് എഴുതി അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പത്ത് മുന്നൂറ് അല്ലേ കൂടുതൽ ഈ പത്ത് മുന്നൂറിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് നാന്നൂറ് കിട്ടും ഒന്ന് നാന്നൂറ് എഴുതാം പിന്നെ ഇവിടെ എഴുതണ്ട നേരം നമ്മൾ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എഴുതിയെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ എഴുതാം അടുത്ത മാസത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ ഒന്ന് മുന്നൂറ് എടുത്ത് എഴുതി ഒന്ന് നാന്നൂറ് എടുത്ത് എഴുതി ഈ ബ്രോ ഡൗൺ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ക്യാരി ഡൗൺ വരെ എങ്കിലും ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് എട്ട് മാർക്ക് സുഖമായിട്ട് നേടാം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു